हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिप्लोमा इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का एक क्वेश्चन होता है कि सर आईएफआरएस डिप्लोमा क्या होता है इसकी बॉडी कौन सी होती है और इस कोर्स को करने के बाद हमें किस प्रकार की जॉब मिल सकती है कौन सी ऐसी कंपनीज हैं कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो इस आई के डिप्लोमा कोर्स को करने के बाद हायर हायरिंग करती है कहां पर आपका प्लेसमेंट हो सकता है इसकी एग्जाम कैसे होती है कितनी डिफिकल्टीज होती है सारी बातों का आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं देखिए सबसे पहले मैं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बता दूं हमारा इंस्टीट्यूट है लाजपत नगर में ए के पी आई एस एडवांस नॉलेज प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हम लोग जनरली जो इसकी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल ए सी सी ए जो कि यूएस बेस्ड है जैसे इंडिया में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बॉडी होती है वैसे ही यूके सॉरी यूएस नहीं यूके की एक बॉडी है जिसके द्वारा डिप्लोमा इन आई एफ आर कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाता है तो हम इनके करिकुलम को बेस रखते हुए आपको पूरी स्टडी प्रोवाइड कराएंगे स्टडी मटेरियल भी हम एज पर प्रिस्क्राइब ACCA के द्वारा ही दिया जाता है और द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ये कोर्स करने के बाद ACCA से एक सर्टिफिकेट प्राप्त होगा कि जिसमें आपने इस बात का सर्टिफिकेशन होगा कि आपने IFRS के ऊपर डिप्लोमा की अब बात करते हैं कि IFRS पे डिप्लोमा करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसका कोर्स कंटेंट क्या होता है इसकी एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है और इसके पास होने के परसेंटेज क्या है तो ये सारी बातों का जो क्वेश्चन है आपके जो सारे क्वेश्चन है उसका आंसर में आपको एक एक करके देने जा रहा हूं तो सबसे पहले बात करते हैं एसीसीए के द्वारा प्रिस्क्राइब डिप्लोमा इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे इसके समरी ऑफ कंटेंट के बारे में बात करेंगे कि हमें इस कोर्स में क्या क्या सीखने को मिलने वाला है तो सबसे पहले हम बात करते हैं चलिए ये तो एम है इसके बाद ऑब्जेक्ट है कि क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं दिस इज द ब्लू ऑफ द एसीसीए कोर्स डिप्लोमा इन आई Now move on to next part. Now, सबसे पहले जो बात कर रहे हैं यहाँ पे सिलेबस कंटेंट के बारे में बात करते हैं तो देखिए सिलेबस कंटेंट क्या होता है तो देखिए उसके कुछ पार्ट आपको बना के दिए चार पार्ट के कंटेंट है सबसे पहला कंटेंट है इंटरनेशनल सोर्स ऑफ अथॉरिटी द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आई एस बी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इस सेगमेंट में आपको ये बताया जाएगा कि किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का फ्रेमवर्क किया जाता है किन किन नए एरिया में किन एरियाज में जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स होती है तो उसका फ्रेमवर्क आईएसबी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जैसे हमारे देश में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फ्रेम करता है ऐसे इंटरनेशनल लेवल पर एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा जितने भी एरियाज ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं एरियाज ऑफ फाइनेंस होते हैं एरियाज ऑफ अकाउंटिंग होते हैं वहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं सेकंड एलिमेंट अगर हम बात करें तो ये सेकंड एलिमेंट जो बी पार्ट है बेसिकली आपके मेन करिकुलम का पार्ट होगा इस पार्ट के अंदर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर वो एलिमेंट्स हर वो ट्रांजेक्शन के बारे में बात करूं उसको किस तरीके से एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिकोगनाइज करना चाहिए किस तरीके से उस पर्टिकुलर एलिमेंट की अकाउंटिंग होती है वो आपको सिखाया जाएगा जैसे रेवेन्यू रिकोगनेशन इसके ऊपर सारे आई हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है विच इज बेस्ड ऑन आई ही एक प्रकार का आपका आई एफ आर एस है जैसे प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट की अकाउंटिंग कैसे होगी इंपेयरमेंट की अकाउंटिंग कैसे होगी सो so, जो बच्चे ग्रेजुएट हैं या जिन्होंने केवल सीए एंटर कर रखा है उनका सीए फाइनल अगर अभी क्लियर नहीं हो रहा है सो so, उन बच्चों को यहां पर काफी अच्छे लेवल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का नॉलेज मिल जाएगा जिससे कि वो क्या कर सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में प्लेस हो सकते हैं काफी अच्छे पैकेज पे हो सकती हैं सिंपली जिन्होंने केवल एक बीकॉम से ग्रेजुएट किया है देखिए केवल बीकॉम ग्रेजुएट करने से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंप्लाइंसेज उसके प्रिपरेशन का नॉलेज नहीं होगा लेकिन अगर आप आई कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको किस तरीके से मल्टी कंपनीज अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट किस तरीके से प्रिपेयर करती है वो सारी जानकारी आपको मिलेगी तो सेकेंड पार्ट में अगर सिलेबस कंटेंट में हम देखें तो किस तरीके से कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर आइटम का ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है आपको आई में ये सिखाया जाएगा उसके बाद बात करते हैं देखिए जैसे ईपीएस का कैलकुलेशन है इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड है ये सारे कहीं ना कहीं आपके करिकुलम का पार्ट हो जाते हैं की फीचर्स ऑफ सिलेबस अब बात करते हैं इसके की फीचर्स ऑफ सिलेबस देखिए ये कोर्स में अपने अपने मन से नहीं बता रहा हूं बिल्कुल एसीसीए के द्वारा जो प्रिस्क्राइब कोर्स है वही बता रहा हूं इस कोर्स को आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको एसीसीए के द्वारा ही सर्टिफिकेट मिलेगा 
तो उनका जो एरिया ऑफ कवर है उसमें देखिए इंटरनेशनल सोर्स ऑफ अथॉरिटी एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट चार इसके सेगमेंट है बेसिकली इंटरनेशनल सोर्स ऑफ अथॉरिटी एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन ऑफ द अकाउंट एंड डिस्कलोजर देखिए क्या होता है कि जब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो उसमें बहुत सारे डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं तो उनका डिस्क्लोजर किस तरीके से होना चाहिए कंपनीज के लिए कैसे तरीके से होना चाहिए नॉन जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं उनमें किस तरीके से होना चाहिए ये सारी बातें आपको यहां पर हम लोग सिखाने वाले हैं अब स्टडी गाइड के बारे में बात करते हैं ये आपको पूरा जो है आपको ए की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं सो so बेसिकली मैं उन बच्चों से यही कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको डिप्लोमा इन आई करना है तो किसी नॉन अथोराइज बॉडी से करने से बेटर आपके लिए ये होगा कि आप ए के द्वारा प्रिस्क्राइब के द्वारा ही करें जिससे कि आपको काफी अच्छे लेवल का प्लेसमेंट हो सके और आपको काफी जॉब मिल सके देखिए हमारा इंस्टीट्यूट लाजपत नगर साउथ दिल्ली में है और द बेस्ट पार्ट आपको हमारे इंस्टीट्यूट में ये मिलेगा कि हम आपको केवल थियोरिटिकल नॉलेज नहीं देंगे हम आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज भी देने वाले हैं देखिए मैं आपको एक बैलेंस शीट बताता हूं जैसे ये टाटा कंपनी की बैलेंस शीट है तो इस टाटा कंपनी की जो बैलेंस शीट है ये एनुअल अकाउंट्स ऑफ टाटा कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस किस तरीके से आई का कंप्लाइंस करके बिकॉज टाटा टीसीएस इट्स इंटरनेशनल कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी इसका बिजनेस इंडिया में भी है और इंडिया के बाहर भी है इनको डॉलर में भी रेवेन्यू होती है और इंडियन करेंसी में भी रेवेन्यू होती है तो किस तरीके से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं उसका पूरा गाइडेंस आपको प्रैक्टिकल एज वेल एज थियोरिटिकल नॉलेज में हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाएगा हमारा इंस्टीट्यूट लाजपत नगर में सिचुएटेड है और हम आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप हमारे यहां से आईएफआरएस एफ आर कोचिंग लेते हैं तो आपको एक एक चीज और द सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो पूरा स्टडी मटेरियल है वो ए के द्वारा प्रिस्क्राइब स्टडी मटेरियल से कोर्स कवर कराया जाएगा और एक एक क्वेश्चन आपको क्लास में ही कवर किए जाएंगे एट द सेम टाइम आपको सबसे बढ़िया बेनिफिट या आपको थियोरिटिकल नॉलेज बिकॉज आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट लास्ट टेन ईयर से मैं टीचिंग फील्ड में हूं इसके पहले मैं कंपनी में जॉब भी करता था तो मल्टीनेशनल कंपनीज की किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं और उसमें आई का कंप्लाइंस किस तरीके से होता है ये सारा नॉलेज हम आपको यहां पर देंगे जैसे आपके सामने ये एनुअल रिपोर्ट है तो एनुअल रिपोर्ट को किस तरीके से स्टडी किया जाता है वो भी आपको नॉलेज मिलेगा जैसे देखिए कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट्स को स्टडी करना कंपनी के वेरियस सेगमेंट की स्टडी करना और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का किस तरीके से आईएफआरएस को यूज करते हुए जैसे देखिए समरी चार्ट्स में आपको काफी चीजें देखने को मिलेंगे यहाँ पे अर्निंग पर शेयर के ग्राफ्स वगैरह इसको किस तरीके से हम एस पर आई अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो सारा सारा नॉलेज हमारे यहाँ आपको दिया जाएगा अगर आप आई कोर्स को करना चाहते हैं बी कॉम ग्रेजुएट है या सी इंटर है तो ये कोर्स करने के बाद एटलीस्ट आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे और अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि स्टार्टअप पैकेज कहीं ना कहीं आपका फाइव लैक्स से स्टार्ट हो सकता है फोर्टी टू फोर्टी फाइव थाउजेंड की जॉब आपको वेरी इजीली मिल सकती है सो so, अगर आप आई एफ आर इसका कोर्स करना चाहते हैं तो मैं आपको पहले बता रहा हूं हमारे द्वारा जो कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा वो ए सी सी ए की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा आपको पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्लास में कवर कराएंगे और जो भी उसके मॉडल टेस्ट पेपर होते हैं वो सारे मॉडल टेस्ट पेपर मेरे द्वारा आपको कवर कराए जाएंगे सो so, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर लिख सकते हैं एट फाइव टू सेवन फाइव टू फोर वन सेवन सिक्स सो अगर आपको आई एफ आर एस कोर्स को डिटेल स्टडी और पर्सनल अटेंशन पढ़ना हो तो आप चाहें सो so हमारी क्लासेस को फेस टू फेस भी ले सकते हैं एज वेल एज ऑनलाइन जूम के थ्रू या वेब एक्स के थ्रू आप हमारी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं बेसिकली इसकी जो क्लासेस हैं वो संडे सैटरडे होती हैं वीकेंड क्लासेस होती हैं वॉकिंग प्रोफेशनल के लिए सो so अगर आप आई एफ आर एस का कोर्स कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका एक प्रोफेशनल एड ऑन हो जाता है और आपका जो प्लेसमेंट है बिग फोर्स में मल्टीनेशनल कंपनीज में प्लेसमेंट होने के चांसेस काफी हो जाते हैं सो दैट्स व्हाई मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको डिटेल स्टडी विद पर्सनल अटेंशन बिकॉज हमारी क्लास में आईएफआरएस के बीच में एटलीस्ट फिफ्टीन स्टूडेंट्स होते हैं फेस टू फेस क्लासेस कोई रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है कि वीडियो चला दिया आपको आपको फेस टू फेस पढ़ाया जाएगा एक एक कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे ताकि आप आपका IFRS अच्छे से क्लियर कर सके क्योंकि देखिए आपको IFRS की पे फीस भी पे करनी पड़ेगी ICCA के बाद तो अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपकी फीस का नुकसान हो जाएगा तो हम आपको ये अश्योरेंस देते हैं कि अगर आप हमारे यहां पढ़ते हैं तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना IFRS का सर्टिफिकेट ऑप्टेन कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आप इसी प्रकार के इंटरनेशनल कोर्सेज